comunista, todos os cristãos sofrem da mesma forma. Sejam protestantes, sejam católicos. Os cristãos são perseguidos e mortos. Não há liberdade religiosa. Não há liberdade de você professar a sua fé. Na minha cabeça não entra como que alguém se diz cristão e de esquerda. Porque não é possível alguém ser a favor de uma ideologia que é contra ele mesmo. Os países comunistas, a exemplo da China, os cristãos lá são perseguidos. Há leis que proíbem cultos, missas, hinos, louvores, que proíbem também aplicativos de Bíblia. Na Coreia do Norte, as pessoas arriscam a própria vida para poderem parar o dízimo. Vocês têm noção disso? Na Venezuela, os cristãos são obrigados a comer em páginas da Bíblia. Em Cuba, os cristãos são impedidos de terem uma Bíblia. Nós temos um candidato concorrendo à presidência do Brasil que minimiza ditaduras. Que tem uma paixão assustadora por ditaduras. E que disse que vai lutar e que está trabalhando para implantar um regime socialista aqui no Brasil. Isso. Trabalho para isso. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E que você que a todo foram mais de 100 milhões de mortos por culpa do regime comunista. O regime comunista nunca vai dar certo. É um lugar que nem nunca vai dar certo. Infelizmente, essa ideologia horrível está se espalhando por todos os países da América Latina como uma doença contagiosa. E nós não podemos permitir que esse mal nos assole. Nós não O texto que eu li fala sobre a armadura do cristão. A nossa arma é o nosso voto. É o nosso voto que vai decidir qual o futuro do Brasil. É o seu voto que vai decidir qual o futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. É o nosso voto que vai decidir 